আমি ফাহমিদা শম্পা স্বাগত জানাচ্ছি অন্যপক্ষ অনুষ্ঠানে নারীর অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয় এই অনুষ্ঠানে নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ্য এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরি আমরা নারীবাদ আর নারীর অধিকার এই সমাজে এবং পুরো বিশ্বে কি চেহারায় আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে আজ আমরা কথা বলবো মায়েদের ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এই বিষয়ে আর এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সাজিদা রহমান ড্যানি চেয়ারম্যান পিএফডিএ এবং বেলকেস নাহার উন্নয়ন কর্মী অপরাজয় বাংলাদেশ আপনাদের দুজনকেই স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে শুরুতে বিলকিস আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি আসলে অপরাজয় বাংলাদেশ যে সংস্থাটি আছে যার সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করে থাকে তাদের সাথে আপনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছেন এবং শুধু গর্ভধারিণী মা যিনি তিনি যারা সন্তানকে জন্ম দেন লালন পালন করেন তিনি শুধু মায়ের কিন্তু মর্যাদা পান না সমাজ আমাদের সমাজে কিন্তু আপনাদের মতো আরও অনেক মায়েরা আছেন যারা সুবিধা বঞ্চিত শিশুদেরকে বুকে টেনে নিচ্ছেন স্নেহে বড় করছেন মায়ের মমতা দিয়ে তো আপনারাও কিন্তু এমন অনেক সন্তানের জননী শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে আপনারা কাজ করছেন তাদের ঈদ কেমন হয় কারণ আমরা জানি ঈদের এখন আমেজ রয়েছে তো জানতে চাই সেই সব সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের ঈদ আনন্দের খবর ধন্যবাদ আসলে আমরা তো ডোনার বেস কাজ করি ডোনাররা আমাদের যে ফান্ড দেয় সেই ফান্ডে আমরা কাজ করি কিন্তু ডোনাররা আসলে যেটা করে একটা শিশুর প্রতিদিন তার তিন বেলা খাওয়া তার লেখাপড়া তার বিনোদন তার জন্য এতটুকুন তা ফান্ডে দরকার হয় ওইটুকুন শুধু তারা পাঠায় কিন্তু প্রতিদিনের মধ্যে ত্রিশটি রোজা আছে দুইটা ঈদ আছে অনেক কিছু আছে অনেক আমাদের অনেক প্রোগ্রামগুলো আছে কিন্তু ওইটার জন্য এক্সট্রা কোনো বাজেট ধরা থাকে না কিন্তু তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি আমরা চাই যে আমাদের একটু সহযোগিতায় যদি এই সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা ওরা যদি একটু আনন্দের ভাগ আমাদের সাথে নিতে পারে টাকা পয়সা দিয়েও কিন্তু অনেক সময় সব আনন্দ কেনা যায় না এই যে আপনারা যারা আছেন তাদের পাশে স্নেহ ছায়া দিয়ে তারা কিভাবে আসলে এই শিশুদেরকে নিয়ে ঈদটা উদযাপন করেন প্রতি বছর আমরা করি কি যে আমাদের যে লোকাল কমিউনিটি যারা আছে দেখা যায় কি যে ওখানে ওয়ার্ড কাউন্সিলর আছেন এলিট পার্সন আছেন তারপরে স্কুলের টিচার আছেন আমাদের ফিল্ড ওয়ার্কাররা সোশ্যাল ওয়ার্কাররা কমিউনিটি মোবিলাইজার যারা আছে তারা সব একদম প্রতিটা লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে নক করেন যে আপনারা একটুটুকু সহযোগিতা করলে কিন্তু আপনাদের সাথে এই সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা কিন্তু একটু ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে পারে আমরা কিন্তু আপনাদের একটু সহযোগিতা তাদের মুখে হাসি পোটাতে পারি তো আসলে সবাই এগিয়ে আসে তারপর আসলে সেই ফান্ডগুলো যখন আপনারা কালেক্ট করা হয়ে যায় তখন আসলে কি কি থাকেই যাদের আসলে হয়তো অনেকেরই মা বাবা নেই বা থেকেও আসলে তারা ছন্ন ছাড়াভাবে জীবনযাপন করছে এই যে সন্তানের আমাদেরই আসলে ভবিষ্যৎ যারা তাদেরকে এই ঈদের আনন্দ দেবার জন্য আপনারা কি কি করে থাকেন আমরা ঈদের সাত দিন যাবতীয় তাদের জন্য স্পেশাল খাবারের ব্যবস্থা করি তাদের প্রতিটা শেষে আমাদের ছায়ায় যে সমস্ত সুবিধা বঞ্চিত শিশু আছে আমরা সান্তরিকভাবে এবং সাব্যাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাই যেন প্রতিটা শিশু ঈদের দিন একটা নতুন জামা কাপড় পরে তারা যেন একটু ভালো খাবার খেতে পারে তারা যেন কোনো বিনোদন মূল কোনো জায়গায় ঘুরতে যেতে পারে তারা যেন আসলে মনে করে যে না আমরা সুবিধা বঞ্চিত শিশু দেখে আসলে ঈদ আনন্দ আমাদের জন্য নয় তারা যদি এই কষ্টটা বুকে কোনোভাবে না পায় আমরা সর্বাত্মক কাজ করে যাই যদি একটু আনন্দ ঈদের আনন্দ দেওয়ার জন্য এবং আমরা ঈদের দিন আমরা যারা আছে আমরা পুরো অপরাজয় বাংলাদেশ পরিবার এবং অপরাজ মানুষের পুরো টিম আমরা আসলে চিন্তা করি কাজ করি যে ঈদেতে অনেক স্টাফে চলে যায় ছুটিতে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার শেল্টার হোম তো ওখানে কিছু কিছু স্টাফ আছে যারা ঈদের দিন ছুটিতে তারা ছুটি কাটাতে পারে না তাদের ঈদের দিন অফিস করতে হয় আবার আমরা যারা আছি দেখা যায় সংসারে কাজ ফেলে একটা সময় দিনের হয়তো ঈদের দিন কয়েক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা যেটুকু পারি আমরা চেষ্টা আমি তো আমি প্রতি ঈদেই চেষ্টা করি যে দু এক ঘন্টার সময় ওদের সঙ্গে কাটিয়ে আসি কর্মক্ষেত্র সেখানে তো সবসময় থাকে আজকে ঈদের দিনটা শুধু নিজের সন্তানকে দি এমন কোন চিন্তা ভাবনা কি কখনো কাজ করে নাকি তাদেরকেও মনে হয় যে না এরাও তো আমার সন্তান আমার মধ্যে এটা কখনই আসে না আমি কেউ যদি আমাকে বলে যে আপনার কয়েকজন সন্তান আমি হাসতে হাসতে বলি যে আমার তো অনেক সন্তান 
সারা বাংলাদেশ ব্যাপীতে আমার সন্তান কয়জন সন্তানের কথা বলবো এবং আমি আগে সময় বের করে নিই আগের দিনই ঈদের আগের দিন রাতে কিছু কিছু রান্না করে রাখি যে আমার একটা সময় আমার সেন্টারের শিশুদের সঙ্গে আমাকে কাটাতে হবে এবং আমি কিন্তু চাই আমার ছেলে মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই আমার আত্মীয়জন আমার ননদের আমার বোনের ছেলে মেয়ের যারা আমার ওই ঈ ঈদের দিন আমার কাছে থাকে ওদেরকে সাথে করে নিয়েও আমি কিছুটা সময় শুধু আমি না আপনাদের তরফ থেকে আপনারা কি কি আয়োজন করে থাকেন আসলে প্রথমে বিষয়টা একটু ডিফারেন্ট যেটা আপা বললেন তার থেকে যে ঈদ বিষয়টা কি এই বিষয় এই বিষয়টাই হয়তো নিউরোলজিক্যালি চ্যালেঞ্জ অনেক পার্সন বুঝতে পারে না বাচ্চা বুঝতে পারে না এবং আমাদের প্রথম কাজ এটাই যে ওকে কিভাবে এই যে একটা ফেস্টিভ আর এটা হচ্ছে রেগুলার লাইফ এই দুটোর মধ্যে যে পার্থক্যটা কি ফেস্টিভে আমরা কি ধরনের কাজগুলি করি এবং এটাকে এটার মানসিকতা অথবা এটা যে ধারণ করা সেই কাজটা আমরা কীরকম করে করি বা কিভাবে করতে হয় এই জিনিসটা ওদেরকে বোঝাই রোজার মধ্যে যেমন আমরা পুরো মাসব্যাপী একটা প্রশিক্ষণের মতো আলাদা করে রাখি যেমন স্কুল মানে কাজের আওয়ারটা তখন একটু ডিফারেন্ট থাকে আমাদের কিছু স্টুডেন্টস রোজা রাখে রোজার মানে না বুঝতে পারলেও সে রোজা রাখছে আবার কেউ কেউ এই যে সেহেরি ইফতারি মিলিয়ে পাঁচ বেলা যে দুপুরের লাঞ্চ ডিনার মিলিয়ে পাঁচ বেলা খাওয়া সেটাও সে এনজয় করছে সো এই বিষয়গুলি আমরা ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি এবং ফ্রেশ এই রোজার ইয়েটা শেষ করে সাধারণটা শেষ করার পরে যে এনজয়মেন্টের ব্যাপারটা ঈদ আমরা পালন করব এই বিষয়টা ওদেরকে আসলে আলাদা করে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি এটার মধ্যে একটা বড় বিষয় থাকে যে তারা নতুন কাপড় কিনবে আমরা প্রায়ই অবাক হয়ে দেখি যে আমাদের বিশ তিরিশ বছর বয়সেরও ব্যক্তি আছে যারা আসলে ঈদের মধ্যে যে নতুন কাপড় পরতে হয় ঈদের মধ্যে যে বিশেষ খাবার রান্না করা হয় এবং সেটা যে তারা এনজয় করতে পারে এই জিনিসটা আসলে তারা বোঝে না তো আমরা জানি যে তারা আসলে ওই বোধের জায়গাটাতেই আসলে একটি গ্যাপ রয়ে যায় এবং এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে গত বছরের তুলনায় এই বছরের আমাদের রেসপন্সটা অনেক ভালো অনেকেই এসে বলছে যে সে নতুন কাপড় কিনেছে আবার অনেকে নতুন কাপড় নিয়ে এসেছে দেখানোর জন্য এটা আমার ঈদের কাপড় তো এটা আমাদের একটা বড় সাকসেস আমরা মনে কারণ একজন মানুষের যে চৈতন্য আছে সেটা যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি একটা সার্টেন ইস্যু নিয়ে কাজ করার পরে ফিডব্যাকটা হচ্ছে যে সে কিভাবে এটা নিচ্ছে তো যখন সে নতুন কাপড় নিয়ে আসছে বলছে শপিংয়ে যাবে হ্যাঁ তখন যখন বলছে তুমি ফ্রেন্ডের জন্য কী কিনবে অথবা আমার জন্য কী কিনছো তখন সে চিন্তায় পড়ে যায় আরে আমার তো কিছু কেনার জায়গা আছে কিনতে হবে এই বোধগুলি নিয়ে আসলে আমরা অনেক বেশি ভাগাভাগির মধ্যে যে ঈদের আনন্দ অনেকটাই মিশে আছে এই ছোট ছোট জিনিসগুলোই আসলে সাধারণ মানুষের সাথে এখানেই আসলে পার্থক্য সেই জায়গাটাতে আসলে আপনারা কাজ করে থাকেন তো যখন দেখেন যে আপনাদের এই সেন্টারের বাচ্চারাই বলবো কারণ যদিও তারা বয়স হয়তো অনেক বড় কিন্তু তাদের মনটা তো আসলে সেই শিশুর মতোই যখন একটু একটু করে দেখেন যে নিজের সন্তানের এই ধরনের অগ্রগতি হচ্ছে কেমন লাগে তখন আসলে আনন্দ ধরে রাখার মতো কি বলবো যে মানে আমরা অসম্ভব রকমের ইন্সপায়ার্ড হই যখন ছোটোখাটো একটু চেঞ্জ দেখি যখন আমার একটা বাচ্চা এসে বললো যে আমি শুক্রবারে শপিংয়ে যাব ট্রাস্ট কি মানে মনে হলো যে সে বোধ একটা অসাধ্য সাধন করে এসছে বিষয়টা অনেকের কাছে হয়তো কিছুই না বাট আমাদের কাছে একটা পাহাড় জয় করার মতো যে সে শপিংয়ে যাওয়ার মতো বিষয়টা ধারণ করতে পারছে সে ঈদের জন্য প্রস্তুত নিচ্ছে এবং নিজের জন্য সেলফ অ্যাওয়ারনেস যেটা আমাকে ঈদের একটা ড্রেস কিনতে হবে এই বোধটা যে তার মধ্যে এসছে এই জিনিসটা আমাদের একটা বড় সাকসেস এবং তখন সত্যি আসলে আনন্দ ধরে রাখাটা খুব ডিফিকাল্ট হয় বাট কিছু জিনিস থেকে কোনো আয়োজন করা হয় কিনা এটা তো গেলে আসলে তাদের বোধের একটি উন্নয়ন যে ঠিক আছে সে একটি জায়গা থেকে আরেকটি স্তরে উন্নীত হলো বুঝতে পারলো আসলে ঈদ উৎসবটা রামেজটা কেমন হয় এছাড়া আপনাদের তরফ থেকে কোনো কিছু আয়োজন করে থাকে ঈদের আগে আমরা একটা ইফতারের আয়োজন করি সব স্টুডেন্ট মিলে করবে এটা এই কারণে করা হয় যে সব একসাথে মিলে ইফতার করা একটা বিষয় যে আমরা ভাগাভাগি করে যে শুধু খাবো খাবো তা না সারা দিন আমরা অপেক্ষা করব এবং খাবার সামনে নিয়ে বসে থাকব তারপরেও খাবো না যে পর্যন্ত না আমরা অ্যালাউড হব এই যে ধৈর্য ধারণ করার বিষয়টা এবং সবাই একসাথে মিলে যে কাজটা করছে যে আমার ইচ্ছে হলো আমি খেয়ে ফেললাম বিষয়টা ওরকম না আমি সবার জন্য অপেক্ষা করব এইটা বোঝানোর জন্য আমরা এই ধরনের আয়োজনগুলি করি আরেকটা হচ্ছে ঈদ পুনর্মিলনী ঈদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরপরই ওরা সবাই নতুন জামাকাপড় পরে 
একসাথে আসবে এবং ওই দিন আমরা কেক কাটবো বিভিন্ন একটু ভালো রান্না বান্না হয় আরেকটা ঈদের দিন হয় এবং এই দিনটা খুব এনজয় করে ওরা ওরা নিজেরাই দেখা যায় যে মিউজিক ছেড়ে হয়তো আনন্দ করছে ফ্রেন্ডদের সাথে কোলাকুলি করছে এটা আমরা খুব রিলিজিয়াসলি করার চেষ্টা করি যাতে করে ওদের মধ্যে এই বোধটা তৈরি হয় প্রথম দিকে খুব একটা বেশি রেসপন্স ওদের পেতাম না ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো নিজের মতো করে থাকতো বাট এখন দেখি একজন আরেকজনের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করছে নতুন শার্ট তৈরি করেছে কার শার্টের কালারটা কেমন কে সানগ্লাস কিনেছে কার ঘুরি আছে ফ্রেন্ডকে কি গিফট গিফট পেয়েছে সে অন্যদের কাছ থেকে এই জিনিসগুলি শেয়ার করে আমাদের সাকসেস হচ্ছে এটাই এবং আমরা খুব টিচার যারা আছেন আমরা যারা এটা আয়োজন করি আমরা মানে অসম্ভব রকমের উপভোগ করি এই বিষয়গুলি জি আপনারা দুইজন দুই মা কিন্তু ভিন্ন ধারার দুই শিশুদেরকে নিয়ে কাজ করছেন আরও শুনবো আপনাদের গল্প তবে সময় হয়ে গেছে একটি ছোট্ট বিরতি নেবার দর্শক আপনারা দেখছেন অন্য পক্ষ আমাদের সাথেই থাকুন ফিরছি একটু পরে আবারও স্বাগত অন্য পক্ষ অনুষ্ঠানে ভিন্ন রকম দুজন মায়ের সাথে কথা হচ্ছিল আমাদের আজকের অন্য পক্ষে বিলকিস আপনার কাছে জানতে চাই যে এত কিছু থাকতে আসলে কেন এই সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের প্রতি ঝুঁকলেন কেন তাদেরকে আসলে মা হয়ে তাদের পাশে দাঁড়ালেন শুরুর গল্পটা একটু জানতে চাই যে তাদের নিয়ে কেন কাজ করার আগ্রহ জন্মালো আসলে আমি প্রিন্ট মিডিয়াতে কাজ করতাম বারো বছর কাজ করার পরে তারপরে আমার মনে হলো আমি একটি এনজিওতে কাজ করব তো আমি আমার এটা আমি আর ভাগ্যে বলবো যে আমি যে এনজিওতে প্রথম কাজ শুরু করলাম সেখানে যে সুবিধা বঞ্চিত শিশুকে পেলাম অপরাজ্য বাংলাদেশে তো ওখানে যে আমি দেখলাম যা দেখতে পেলাম দেখার পরে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল যে আমাদের দেশের এই চিত্র শিশুদের দেখলাম যে এক একজন শিশু একা একা বসে আছে কথা বলতে চায় না মনে হয় যেন ওদের জীবনে সব স্বপ্ন হারিয়ে গেছে ওরা কান্না করছে হাসতে চায় না পড়তে চায় না গোসল করতেছে না খাইতেছে না এক একজন এক এক রকম অবস্থা তোর্তে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো তারপরে দেখলাম যে এখানে আবার অনেকে কাজ করছে শিশুদের একদম ফ্লোরে বসে এক দেখা যায় কি যে দুই তিনজন শিশুকে নিয়ে নিয়ে গ্রুপে 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 বসে বসে সবাই কাজ করছে তো আমিও কাজ শুরু করলাম এক পর্যায়ে দেখলাম যে আসলে ওদেরকে যদি ওদের পিছনে যদি আমরা বিনিয়োগ করি ওদের পিছনে মেধা ব্যয় করি ওদের পিছনে যদি আমাদের বিনিয়োগ যদি করে ভালোবাসা বিনিয়োগ করি তাহলে দেখা যায় যে এরা আসলে একটা ভালো একটা পর্যায়ে যেতে পারে যেমন আমি যে ছোট্ট যে শিশুটিকে প্রথমে সে পেয়েছি সে এখন দেখা গেছে যে ভালো চাকরি করছে কেউ কেউ দেখা যায় যে বিদেশে আছে কেউ কেউ দেখা যায় কি যে আমাদের বাংলাদেশের শিশু প্রতিনিধি হয়ে দেশের বাইরে কোনো ওয়ার্কশপে কোনো সেমিনারে কোনো ফোরামে যে সে আমাদের দেশের কথা বলছে আপনার সাথে টেলিফোন এবং অন্য কোনো যোগাযোগ মাধ্যমে বা দেখা হলো যখন মা বলে ডাকছে তখন আসলে মা হিসেবে আপনার কি মনে হয় যে নিজের সন্তানের সাফল্য আর সেই সন্তানের সাফল্যের মধ্যে কোনো তফাত অনুভব করেন কিনা আমি অনুভব করি না আমার কাছে মনে হয় যে আসলে আমি একটা কিছু করতে পেরেছি এবং আমার খুব ভালো লাগার যে আমি আসলে একটা শিশুর জন্য করতে পারলেও হয়তো করেছি যে এরকম যদি আরও আর একটা খারাপ লাগারও বিষয় থাকে যে আমাদের দেশের সবাই যদি একটা সুবিধা বঞ্চিত শিশুর পাশে দাঁড়ায় তাহলে হয়তো আমরা যাদেরকে সুবিধা বঞ্চিত শিশু বলি পথ শিশু বলি তাহলে কোনো শিশু হয়তো সুবিধা বঞ্চিত থাকে না সবসময় তো সুবিধা বঞ্চিত আপনারা তো আপনাদের মতো এনজিওরা যারা আছে বা সংগঠন আছে সংস্থা আছে তারা কিন্তু বিভিন্ন সংগঠন বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে সরকারেরও কিছু প্রজেক্ট আছে তারাও কাজ করছেন কিন্তু তারপরও আমরা কিন্তু রাস্তাঘাটে অনেক জায়গায় একদম আমাদের জাস্ট চোখ খুললেই কিন্তু আশেপাশে অনেক শিশু পড়ছে চোখের সামনে যে তারাও কিন্তু এভাবে আছেন আমরা যদি শুধুমাত্র নিজেদের ঘরের সাথে একটু তুলনা করি যে নিজের বাড়ির যে সন্তানটি আছে একটুখানি ব্যথা পেলে একটুখানি অভিমান করলে বাড়ির সবাই মিলে আমরা ব্যস্ত হয়ে যাই সেই শিশুটির যত্ন নেবার জন্য বা তাকে অ্যাটেনশন দেবার জন্য কিন্তু এই শিশুগুলোকে যখন দেখেন যে তারা আসলে মা বাবা ছাড়া অনেকেরই আছে মা বাবা নেই বা অনাদর অবহেলায় পড়ে আছে তখন আসলে এদের কি মনে হয় যে এদের নিয়ে আসলে কত দূর যাওয়ার ইচ্ছা আছে আপনার আসলে আমাদের তো যাওয়ার ইচ্ছা আছে যে আমরা যারা সুবিধা ভোগী শিশু তাদের পর্যায়ে এদেরকেও নিয়ে যাই কিন্তু এটা তো আমরা যারা বেসরকারি উন্নয়নমূলক যে সমস্ত সংগঠন আছে আমরা একা কাজ করলে তো হবে না আর আমাদের তো কিছুটা বাধ্যবাধকতা আছে আমাদের আমরা ডোনারের ফান্ডের কাজ করি তাদের দেখা যায় কিছু টার্গেট আছে তাদের দেখা যায় একটা টাইম 
লিমিট করা আছে এই পাঁচ বছরের জন্য একটা প্রজেক্ট এই বাজেট এবং তাদের টার্গেট থেকে এত জিনিস শিশুকে নিয়ে কাজ করবে তো এই ব্যাপার দেখা আছে সবাই যার যার মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে আসলে এইভাবে কাজ করলে আসলে এটা আসলে ভালো একটা আউটকাম রেজাল্ট আমরা পাবো না তবে আপনার কি মনে হয় যে আপনি যখন এত দিন ধরে কাজ করছেন আপনার কি মনে হয় আপনি আসলে কতটুকু কাজ করতে পেরেছেন নিজের যে একটা তৃপ্তি থাকে তৃপ্তির জায়গা সেখান থেকে কত দূর কি করতে পেরেছেন না আমার তৃপ্তির জায়গাটা যে আমি পেরেছি আমি আমার পেশার মাধ্যমে আমার পেশার মাধ্যমে আমি অপরাজেয় বাংলাদেশের যে শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছি আমার দ্বারা এবং অপরাজেয় বংশের পুরো টিমের দ্বারা যে কিছু হলেও তো কিছু শিশু হলেও তো তারা উপকার পেয়েছে ভালো একটা জীবনে পৌঁছে গিয়েছে জীবনের তারা ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে জীবনের তারা স্বপ্ন দেখতে পেরেছে এবং তারা দেখা যায় যে দেশের দক্ষ কর্মক্ষম নাগরিক হিসাবে তারা বেড়ে উঠেছে এবং দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা আসলে একটু অবদান রাখলো রাখছে এবার জানি আপনার কাছে একটু জানতে চাই আপনার শুরুটা আসলে কেন আমি আপনার আসলে অনেক ভালো ক্যারিয়ার অন্যদিকে যাবারও একটা সম্ভাবনা ছিল যতটুকু জানি কিন্তু তারপরও কেন তাহলে এই অটিজম আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে কাজ শুরু করলেন আসলে আমার ইন্সপিরেশন আমার ছেলে আমার ছেলে হিজ আ পার্সন উইথ অটিজম ওর এখন বয়স বাইশ বছর কিন্তু যখন আসলে ওকে আইডেন্টিফাই করা হয় হি ওয়াজ আ সিভিয়ার অটিস্টিক পার্সন এবং আসলে অটিজম কখনো একা আসে না ইটস আ মাল্টি ডাইভার্সিফাইড নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার এবং সবচেয়ে কমপ্লেক্স ডিসঅর্ডার তো তখন তো আসলে এই বিষয়টা জানতাম না যে এরকম একটা বিষয় আছে তো বাচ্চা যখন হলো তখন প্রথম দিকে তো অনেক ধাক্কা খেতে হয়েছে যে আমার বাচ্চাটা এরকম হয়েছে আমার দোষে হয়েছে তো কিন্তু তখন আসলে কাজ ছেড়ে দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না কারণ তখন যদি কাজ ছেড়ে দিতাম ইকোনমিক্যাল যে সাপোর্টটা সেই সাপোর্টটা পাওয়াটা মুশকিল হতো তো তখন একটা ভিন্ন জায়গায় কাজ করতাম ইউনিসেফে কাজ করতাম প্রথমে আসলে ও যখন আইডেন্টিফাই তখন আইডেন্টিফাই হয় তখন ইউএন এশিয়ারে কাজ করতাম রেফুজিজদের নিয়ে জাতিসংঘের যে প্রতিষ্ঠান তারপরে ইউনিসেফে মুভ করি এই দুটো প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুবাদে যে জিনিসটা হয়েছে যে আমার একটা লিমিটেড ওয়ার্কিং আওয়ার ছিল ইটস নট এক্সটেন্ডেড ওয়ার্কিং আওয়ার সো বাকি সময়টা আমি আমার বাচ্চাকে দিতে পারতাম এবং ওখান থেকেই আসলে যে সাপোর্টটা আমি পেয়েছি বাচ্চাকে তৈরি করার মতো নিজের নলেজ ডেভেলপ করা এনহ্যান্স করা সেই কাজটা আমি করেছি ইট ইজ ট্রু যে আমি আমার কেরিয়ারের দিকে না যে কেরিয়ার ড্রিভেন না হয়ে রাদার কেরিয়ারটাকে এটা আসলে জব হিসেবে নিয়ে কাজ হিসেবে নিয়ে আমার বাচ্চার দিকে আমাকে মুভ করতে হয়েছে আই হ্যাড টু টিচ মাই সেলফ এডুকেট মাই সেলফ উইথ অল দ্য ডিটেলস অ্যান্ড এভরিথিং কারণ আমি না জানলে আমার ছেলেকে আমি বুঝতে পারবো না তখন মেডিক্যাল সায়েন্স আসলে বাংলাদেশে অতখানি ডেভেলপ ছিল না যে কেউ আমাকে বলবে যে অটিজমটা কি অথবা কেন হচ্ছে অথবা এটা কী সমস্যা আছে কিভাবে ওদেরকে ম্যানেজ করতে হবে এই বিষয়ে আসলে আমরা তখন কিছুই জানতাম না বিলকিস আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এই যে নারী হিসেবে কাজ তো করছেন কিন্তু তারপরও যদিও সবার আগে আমাদের পরিচয় মানুষ হওয়া উচিত যে আমি একজন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হব কিন্তু দুঃখজনক হলেও সবার আগে আমাদেরকে চিহ্নিত বা আইডেন্টিফাই করা হয় একজন নারী হিসেবে এই যে ঘর সামলাচ্ছেন অন্যদের বাচ্চাও সামলাচ্ছেন হয়তো নিজের পরিবারের কাছ থেকে সাপোর্ট পেয়েছেন কিন্তু আশেপাশের মানুষ এই বিষয়টাকে কতটা ভালোভাবে দেখতো বা কতটা নেতিবাচকভাবে দেখতো কারণ আমরা জানি যে নারীরা আসলে সারাক্ষণ ঘরেই থাকবে বা নিজের সংসারটুকু বা নিজের টুকুই দেখে রাখবে এই ধারণাই এখন আমাদের অধিকাংশের মধ্যে তো যখন কাজ শুরু করেন তখন আসলে কেমন সারা পেয়েছিলেন আমি আমার পরিবার থেকে কখনই আসলে এরকম সারা পেয়েছেন আমি নারী কি আমি ঘরের বউ ঘরের বড় ঘরে থাকবে ঘরের ঘর সামলাবে ছেলে মেয়ে লালন পালন করবে শুশাশে দেব নন যা ভাসু যারা আছে তাদের প্রতি যে দায়িত্ব কর্তব্য আছে এগুলো পালন করবে আসলে আমি কখনোই আমার তাই বোধ হয় এতদূর চারপাশের যে চিত্রটা দেখেছি মনটা খুব বড় খারাপ হয়ে যায় যে আসলে আমি আপা আপনি আমাদের মতো মানুষের আমরা হয়তো পরিবার থেকে সাপোর্টটা পেয়েছি এবং পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু অন্যরকম যে নারী মানুষ না নারী সেই জায়গা থেকে হয়তো আমরা এই সাপোর্টটা পেয়েছি বিধে আমরা এই ধরনের বিভিন্ন জায়গায় যে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছি কিন্তু যে নারী নারীর প্রতি এখনো দৃষ্টিভঙ্গিটা দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের সমাজে আমাদের পরিবারে আমাদের দেশে আসলে ব্যাপক হারে পরিবর্তন এখনো আসেনি 
যে নারীরা কেন ঘরের বাইরে যাবে নারীরা কেন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে নারীদের আবার স্বাধীনতা কিসের নারীদের আবার এত চাহিদা কিসের কিন্তু আসলে এই মানসিকতার এখনও পরিবর্তন আমাদের দেশে পুরোপুরি আসেনি আমি আপনাকে ছোট্ট একটা গল্প বলবো আমি গত মার্চ মাসে রিলিজিয়াস লিডারদের নিয়ে একটা ট্রেনিংয়ে গিয়েছিলাম ট্রেনিংয়ের একটা সেশন ছিল জেন্ডার বিষয়ে তো আমি যখন জেন্ডার সেক্স এই বিষয়টা নিয়ে একটু শুরু করতে যাচ্ছি পজিটিভলি একটু আলোচনার পরে তারপরে আমি ডিটেলসে যাব কিন্তু তার আগে দেখলাম কয়েকজন হুজুর উঠে চলে যাচ্ছে তো এবং তারা ইসলামে উদাহরণ দিচ্ছে ইসলামে তো এটা বলো না ইসলামে তো ওটা বলো না ইসলাম নারীদের পর্দার কথা বলেছে পর্দার মধ্যে থাকবে এমন কি ইসলাম বলেছে নারীরা জোরে কথা এমনভাবে কথা বলে তো কোনো পুরুষের কান পর্যন্ত না পৌঁছায় তখন কিন্তু আমি বললাম যে ইসলামে কিন্তু আসলে নারীদের যত স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে নারীদের যত অধিকারের কথা বলা হয়েছে এই ইসলামের কথা আপনারা তো ইসলাম মেনে চলছেন এবং আপনারা আসলে এই সমাজে একজন এই যে রিলিজিয়াস লিডার হিসাবে নিজেদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন তো ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে যদি বলি ইসলাম যে অধিকারের কথা বলেছে ইসলাম যে ইয়ের কথা বলেছেন স্বাধীনতার কথা বলেছে একজন নারী যদি আপনার ঘরের নারী যদি সেইটুকুন পুরোপুরি পায় অধিকার এবং স্বাধীনতা তাহলে কিন্তু তার আইনটাও তার পুরোপুরি প্রয়োগ করা হয় তার জন্য তার জন্য একজন নারীর অধিকারের যে আইনের কথা বলেছে নারী স্বামীর কাছ থেকে কি পাবে নারী তার পিতামাতার কাছ থেকে কি পাবে ভাইদের কাছ থেকে কি পাবে এইটা যদি আমরা যদি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেটা মেনে চলি তাহলে একজন নারী আসলে আমরা আরও শুনবো এই নারীর প্রতি পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গিটা আসলে কেমন তবে সময় হয়ে গিয়েছে আর একটি ছোট্ট বিরতি নেবার দর্শক আপনারা দেখছেন অন্য পক্ষ থাকুন আমাদের সাথে ফিরছি একটু পর আবারও স্বাগত অন্য পক্ষ অনুষ্ঠানে ডানি আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন ঘরে বাইরে দু জায়গায় কাজ করছেন তো এই যে বাইরে কাজ করতে এসে কেমন দেখছেন পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি আসলে নারীর প্রতি আমি বলবো যে নারী হিসেবে দেখা হচ্ছে মানুষ হিসেবে না হ্যাঁ প্রথমেই কিন্তু আপনি যখন যান সেখানে কিন্তু আপনার মতামত বা আপনার ইন্টেলিজেন্স যেটা আছে দ্যাটস আ সেকেন্ডারি বিষয় আপনাকে কনসিডার করা হয় যে ইউ আর আ ওয়েম্যান আপনি একজন মহিলা মহিলা হিসেবে আপনার বক্তব্যটা গ্রহণ করা হচ্ছে সি মানে ব্যক্তিগতভাবে আমি যেটা দেখেছি আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে মাই অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাকচুয়ালি বিকাম আ এনিমি আমার নিজের কারণ আমার যে বুদ্ধিমতা আছে আমার যে ইন্টেলিজেন্স আছে সেটা কখনোই ওইভাবে কনসিডার করা হয় নাই প্রথমে আমার অ্যাপিয়ারেন্স দিয়ে আমাকে জাজ করা হয়েছে তারপরে আমাকে দেখা হয়েছে যে আমার বলার কিছু আছে কি না তো আমার কাছে মনে হয় যে দ্যাটস আ মানে পয়েন্ট যেটা আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সেকেন্ডারি বিষয় কিন্তু এটা পরিবর্তন করতে হলে এডুকেশন এবং পরিবার থেকে জিনিসটা আসতে হবে আমি পরিবারে যখন বলছি যে আমার ছেলে এবং মেয়ে আমি যদি আমার মেয়েকে ওই সেম জিনিসটা শেখাই বা বলি যেটা আমার ছেলেকে বলবো অথবা আমার ছেলেকে আমি ওই জিনিসটা বলবো যে আমার যেটা আমার মেয়েকে বলবো যে তুমি ওরকম কাজ করবে না যেটা অন্যায় হবে অথবা তুমি ঘরের কাজ করছো তো তুমিও ঘরের কাজ করো আমরা কখনো কোনো মেয়েকে একটা ফুটবল দিয়ে বলি না যে বল খেলো তার মায়েদের কিন্তু অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন শুধু মা না বাবাদের বাবাদের অনেক বড় একটা দৃষ্টি বড় একটা কমিটমেন্টের জায়গা এখানে থাকা উচিত যে তারা তাদের ছেলেদেরকে রেসপেক্ট করা শেখাবে মহিলাদের মেয়েদের রেসপেক্ট করা শেখাবে এই শিক্ষার জায়গাটা কমতি আছে দেখে কিন্তু এত হাজার হাজার মেয়ে এবং মহিলারা রেপ হচ্ছে বাইরে স্কুলে যারা টিচার যে শিক্ষক তার ছাত্রীকে রেপ করতে পারে আই ডোন্ট থিঙ্ক যে ওই মানুষ হিসাবে ওই ব্যক্তির শিক্ষক হওয়ার কোনো সেই বোধটাই কিন্তু আমাদের সেই ছোটবেলা থেকেই অচেতন ভাবেই গেঁথে যাচ্ছে এবং এটা মায়েদের দায়িত্ব না আম সরি বাট এটা মায়েদের দায়িত্ব না শুধু এটার বড় একটা রোল প্লে করে হচ্ছে বাবা কারণ একটা ছেলের জন্য মেন্টেন হচ্ছে তার বাবা যখন সে বাবাকে দেখে যে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে সে একজন মহিলাকে কিভাবে জাজ করছে একটা ছেলে ওই না বলা বিহেভিয়ারটা সে পিক করে নেয় 
এবং সে কখনোই সম্মানের দৃষ্টি নিয়ে তখন তার পাশে দাঁড়ানো মহিলাটার দিকে তাকাবে না সে তো মানে সবসময়ই কিন্তু একটা সেকেন্ডারি ইস্যু হিসেবে চিন্তা করবে আমার কাছে মনে হয় দায়িত্বটা মায়েদের না দায়িত্বটা মেয়েদের না দায়িত্বটা বাবার দায়িত্বটা ছেলেদের শুরু হওয়া উচিত ওখান থেকে পরিবারে যদি আমরা শুরু করি যদি একটা মা কোনো একটা কিছু তার মেয়েকে শেখায় বাবার সেম দায়িত্ব ওই দায়িত্বটা ওই বিষয়টা সে তার ছেলেকে শেখাবে ওখান থেকেই ওই ছেলেটা বড় হবে সে ইয়াং হবে সে তার নিজস্ব যে গণ্ডি আছে সেই গণ্ডিতে সম্মানের জায়গাটা অ্যাড করবে এবং বড় হয়ে যখন সে তার কলিকদের সাথে কাজ করবে সম্মানের জায়গাটা নিয়ে কাজ করবে আমার কাছে মনে হয় ডাক্তার প্রাইমারি এবং ড্যানি আপনি কিন্তু আপনার আলোচনা আরেকটা কথা বলেছিলেন একটুখানি উঠিয়েছিলেন যে আপনার যখন সন্তানটি এরকম হলো যে অটিজমে আক্রান্ত হলো তখন কিন্তু পুরো সমাজ আপনাকেই দায়ী করেছিল এবং এই ধ্যান ধারণা সন্তানের যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে আমাদের একটি কমন ধ্যান ধারণা হচ্ছে সেটার জন্য আসলে মাকে দায়ী করা হয় সেটা স্কুলের রেজাল্ট থেকে শুরু হোক আর যদি একটি স্বাভাবিক সন্তান জন্ম দিতে না পারে সেই দায়টাও কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এই যে মায়েদের উপরে চলে আসে এই বিষয়ে সম্পর্কে কি বলবে আসলে দেখেন মা বাসায় থাকে বাচ্চাদেরকে হয়তো দেখছে সেই মা ওয়ার্কিং মাদার হোক অথবা হাউস ওয়াইফ হোক যাই কিছু হোক কিন্তু শিক্ষার জায়গাটা বাচ্চারা কিন্তু শুধুমাত্র মায়ের কাছ থেকে শেখে না শিক্ষার জায়গাটা একটা বড় পার্ট রোল প্লে করে হচ্ছে বাবা ঠিক আছে সো এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় একটা বড় বিষয় আরেকটা যেটা হচ্ছে যে সামাজিকভাবে আমরা সামহাও মেয়েদেরকে কমজোর হিসেবে দেখি এবং যারা কমজোর তাদেরকে দোষ দিতে আমাদের কোনো সমস্যা হয় না বিকজ সে কখনো ফাইট ব্যাক করবে না রাইট সো আঙ্গুলটা তখন ওই মেয়ের দিকে ওই মহিলার দিকে সবচেয়ে এই যে নারীকে আসলে দুর্বল মনে করা হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু আমরা যখন আলোচনা করছিলাম আপনি একটা কথা বলেছেন পৃথিবীতে একমাত্র নারী কিন্তু আছে যে ইনি হচ্ছে যে তার আরেকটি নতুন জীবন আনতে পারে পৃথিবী তার মানে সে কিন্তু শক্তিমত্তার দিক থেকে যদি আমরা বেশি পাওয়ারফুল হচ্ছে একজন নারী কারণ তারই মাত্র শুধুমাত্র রিপ্রোডাকটিভ ক্যাপাসিটি আছে এবং সেই জন্য সবচেয়ে বেশি সম্মানিত তার হওয়া উচিত অথচ আমরা মানে আমাদের নিজেদের সুবিধার জন্য তাদেরকে দমিয়ে রাখি তাহলে আমাদের পাওয়ারটা যারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজটা অনেক বেশি শক্তিশালী হিসাবে কাজ করতে পারবে বিলকিস আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আসলে এই যে যেমন বলছিলেন যে নারীরা সোনার শক্তিশালী বা তারা নিজেরাই হয়তো জানেন না যে তাদের নিজেদের শক্তিমত্তা সম্পর্কে এবং এই কাজগুলো কিন্তু আসলে ছোটোবেলা থেকেই শুরু করে দেওয়া উচিত এবং সবচেয়ে বড় কথা যে মা বাবা দুজনেরই আসলে দরকার যে নিজের মেয়ে এবং ছেলেটিকে সমানভাবে বড় করে তোলার এবং আপনারা যেহেতু শিশুদেরকে নিয়ে কাজ করছেন যারা পরিবারের সুবিধা পাচ্ছে তাদের কথা তো একরকম কিন্তু যারা যে পরিবারহীনভাবে বড় प्रथम शिक्षा पाए जीवन हाटी हाटी पा पा कर परिवार के पाचे परिवार से जो देखे जे আপার কথাটা বারবার আসে যে তার ভাইকে মাছের মাথা দেওয়া হচ্ছে মুরগি রান দেওয়া হচ্ছে ঈদের দুইটা কাপড় দেওয়া হচ্ছে তার একটা কাপড় দেওয়া হচ্ছে তখন কিন্তু সে নিজেভাবেই নিজেকে গোটায় নেয় ভাবে যে আমি তো মেয়ে এই জন্য হয়তো এরকম কিন্তু মা বাবা যদি বলে না যে আমার একটা ছেলে একটা মেয়ে না আমার দুইটা সন্তান ছেলে না মেয়ে না আমার সন্তান যদি এই দৃষ্টিতে দেখে এবং যদি আসলে যদি মা বাবা যদি ইয়ে করে সমান দৃষ্টিতে দেখে সমান সুযোগ দেয় সমান অধিকার দেয় তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে তাহলে কিন্তু ওই পরিবার থেকে সে যে সব কিছু সমানভাবে পাচ্ছে পরিবারের পরে সমাজ সমাজে যে ও কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি যে একটা একটা জায়গায় সেট আপ হয়ে গেছে তার পরিবার থেকে সেট আপ হয়ে গেছে সে কিন্তু সমাজে যেখানে যায় সেখানে সে কিন্তু ওই দৃষ্টিতে দেখবে যে এখানে আসলে ছেলে মেয়ে কোনো ভেদাভেদ নেই সবাই সমান সবার সমান অধিকার আছে সবাই সবার কাছ থেকে যার যার কাছ থেকে যেটা যা পাওয়ার আছে সবাই সমানভাবে ঠিক সেই রূপ আমাদের কাছ থেকে যে শুধু পরিবার বিচ্ছিন্ন এবং যে সমস্ত পথ শিশু সুবিধা বঞ্চিত শুধু যারা আমাদের কাছে আসে আমাদের বিভিন্ন শেল্টার হোমে তারপরে ড্রপিং সেন্টারে ওপেন ইয়ার স্ট্রিট স্কুলে তো সেই শিশুরা যারা ওরা তো কোমলমতি শিশু এখন ওরা যদি আমাদের কাছে যখন আসে তখন যদি আমরা এই আলোচনাগুলি তাদের সচেতন করি যে আসলে ছেলে মেয়ে আসলে ভেদাভেদ কোনো কিছু না সবাই সমান তুমি তোমার স্কুলে যাচ্ছ সেখানে তোমার যে ছেলে বন্ধুটা যেমন তোমার মেয়ে বন্ধুটা যেমন তোমার ছেলে বন্ধুটা যতটুকু অধিকার পাওয়া আছে 
তোমারও ততটুকু অধিকার পাওয়া আছে এই যে ছোটবেলা থেকেও যদি ওকে যদি আমরা এই সচেতন করে তুলি এবং ও যদি বোঝে যে একটা ছেলেকে যে সুবিধা দেয়া হয় একটা মেয়েকেও যদি সে যে যেখানেই থাকুক না কেন সে হয় আমাদের শেল্টার হোমেই থাক কিংবা সে যেখানেই থাকুক সে যদি মনে করে যে এখান থেকে যদি সমান অধিকার দেয়া হয় তাহলে একটা ছেলে যা করতে পারে একটা মেয়ে তার থেকে বেশি বরঞ্চ কম করতে পারে না বলেছেন কিন্তু যে আসলে তার সুযোগটা দিতে হবে সেই সুযোগটা দিতে হবে আমাদের বড়দেরই করতে হবে আমরা একেবারে শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি জি জানি আপনার কাছে ছোট করে জানতে চাই মায়েদের জন্য আপনারা যে সংগ্রামী মায়েরা আছেন তাদের কোনো পরামর্শ বা কোনো কিছু বলার আছে কিনা আমি একটা জিনিস সব সময়ই বলি যে যুদ্ধ আসলে জেনে বুঝে করা উচিত যে আমি কেন করছি সম্মানটা অন্য সেকেন্ডারি একজন পার্সন আপনাকে তখনই দেবে যখন আপনি আপনার নিজেকে সম্মান করবেন এই সম্মানটা অনেক সময়ই আছে যে আমরা নিজেরাও জানি না যে আমরা কতটুকু প্রাপ্য নিজেদেরকে জানা উচিত নিজেদেরকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যরা যারা সম্মান করতে জানে না তাদেরকে হয়তো আঙুল তুলে দেখানো উচিত যে ইনো একজন মা হিসেবে একজন মেয়ে হিসেবে একজন মহিলা হিসেবে আমি ওই পরিমাণ সম্মান প্রাপ্য যেটা একজন মানুষ হিসাবে আমার প্রাপ্য এবং সেই একই সাথে কিন্তু তাহলে আমরা যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথাগুলো আজকে শুনলাম আপনাদের কাছ থেকে যে শিশুরা বড় হচ্ছে তাদেরকেও কিন্তু আমরা এই বোধটা তাদের বোধেও কিন্তু আমরা সঞ্চারিত করতে পারবো আপনাদের দুজনকে আজকের আলোচনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সেই সাথে আপনাদের দুজনকে এবং আপনাদের সন্তানদেরকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা এই ঈদের ছুটিতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ডিবিসি নিউজের সাথেই থাকবেন